మ్యామ్ ఏంటంటే చాలామందికి థైరాయిడ్ ఉండదు బట్ పీరియడ్స్లో ప్రాబ్లం ఉండదు బట్ పిల్లలు పుట్టే విషయానికి వచ్చేటప్పటికి చాలా వరకు చాలా లేట్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఎంత ట్రై చేసినా కూడా పిల్లలు అనేది పుట్టకపోవడం అంటూ జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువగా ఎందుకు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ జరుగుతున్నాయి అంటారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లేడీస్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇడియోపాథిక్ ఇన్ఫర్టిలిటీ మనం అన్ని కాజెస్ ఎవాల్యుయేట్ చేసుకున్నాక కూడా అసలు మామూలుగా మనం టు బీ ఫ్రాంక్ మాట్లాడుకోవాలి అంటే మన ప్రపంచంలో జరిగే ప్రతి విషయాన్ని మనం తెలుసుకోలేము సో మనం తెలుసుకున్నదే టెన్ పర్సెంట్ వెన్ యూ రీడ్ ద యూనివర్స్ ఆర్ వెన్ యూ రీడ్ ద అర్త్ వాట్ ఎవర్ మనకు తెలిసిన నాలెడ్జే ఇంత ఆ నాలెడ్జ్ కూడా సైంటిస్ట్ అంతా ప్రూవ్ చేసి డివైడ్ చేసి మనమంతా వీఆర్ యూనో వీఆర్ గెటింగ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇన్ వాట్ ఈస్ ద సైన్స్ ఓకే సో మనకు తెలిసింది చాలా తక్కువ అందులో మా కనుక మనం చూసుకుంటే ఈ కాజెస్ అన్ని పక్కన పెట్టుకుంటే దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇడియోపాథిక్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇందులో ఏంటంటే ఏ కారణము ఉండదు కానీ ఇద్దరు కన్సీవ్ అవ్వట్లేదు ఓకే సో అలాంటివి చాలా చూస్తూ ఉంటాం మేము కూడా మేము అనుకోవడం ఏంటంటే మెయిన్గా ద స్ట్రెస్ టు హ్యావ్ చిల్డ్రన్ ఓకే స్ట్రెస్ దట్ యూనో వాళ్ళు పెళ్ళైన కొత్తలో అంతా రియలైజ్ అవ్వరు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు లేట్ పెళ్ళిళ్ళు ముప్పై లక్ష చేసుకుంటున్నారు కెరీర్లో సెటిల్ అయ్యి ఐ వాంట్ టు బీ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఐ వాంట్ టు బీ ఇండిపెండెంట్ యూనో దట్ థింగ్ ఈజ్ కమింగ్ అప్ నవ్ సో ఆల్రెడీ లేట్ మ్యారేజెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు మన ఎగ్ క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుంది అనమాట ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ద ఎగ్ క్వాలిటీ ఈజ్ ఎక్సలెంట్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫైవ్ మన ఎగ్ క్వాలిటీ కానీ వీర్యకణాల క్వాలిటీ కానీ స్పర్మ్ క్వాలిటీ అయినా కూడా దట్ గోస్ ఆన్ డిక్రీజింగ్ 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 సో ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ మెంటల్ రిటార్డేషన్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ వెరీ హై సో అట్లా వన్ ఇన్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది తర్వాత వన్ ఇన్ థర్టీ ఫైవ్ తర్వాత వన్ ఇన్ ట్వంటీ వన్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ అట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతూ ఉంటుంది సో ఆ థర్టీ ఇయర్స్కి వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్నాక అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ దే వాంట్ టు ఎంజాయ్ దర్ మ్యారీడ్ లైఫ్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ మాకు మా అబోషన్ కావాలి మేము ఇప్పుడే పెళ్లి చేసుకున్నాం మాకు వద్దు అని అంటారు సో అవన్నీ చేయడం వల్ల వల్ల అండ్ వెన్ దే యాక్చువల్లీ వాంట్ టు కన్సీవ్ దే విల్ బీ అండర్ స్ట్రెస్ వై స్ట్రెస్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ ద బాడీ స్ట్రెస్ ఏంటంటే స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు అడ్రినలిన్ హార్మోన్ అన్నది బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అడ్రినల్ అడ్రినలిన్ విల్ కాజ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో సో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల మనకు యానోవులేషన్ అండ్ అగైన్ పీసీయో అదొక కారణం అనుకుందాం అది కాకుండా అడ్రినలిన్ వల్ల వ్యాసో కన్స్ట్రిక్షన్ అనేది జరుగుతుంది బాడీలో ప్రతి రక్తనాళంలో సో వ్యాసో కన్స్ట్రిక్షన్ జరిగినప్పుడు మనకి ఆ టార్గెట్ ఆర్గన్కి కావాల్సినంత ఆక్సిజన్ అన్నది మనకి దక్కదు ఓకే అంతే కదా ఇప్పుడు పైప్ అన్నది బ్లాక్ అయిపోతే మనకు కావాల్సినంత బింద నిండుతుంది ఆ నీళ్ళతో నిండదు ఆ పైప్లో ఉన్న జామ్ని తీస్తేనే మనకి నిండుతుంది సో అట్లానే ఆ పైప్లో కూడా ఏంటి అంటే ఆ రక్తనాళాల్లో కూడా ఏంటంటే అది మూసుకుపోకుండా తెరుచుకొని ఉండాలి తెరుచుకొని ఉన్నప్పుడే మనకి ఎంత రక్తం కావాలో అంత వచ్చి అప్పుడు ఆర్గన్ అనేది బాగా ఫంక్షన్ చేస్తుంది సో ఫస్ట్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఉండాలి స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఉండి మనము ఇంటర్ కోర్స్ని ఒక ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ద ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్ లవ్ అంటే ఇట్ విల్ బీ స్ట్రెస్ ఫ్రీ లేదు ఇప్పుడు నేను కన్సీవ్ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా నేను చేయాలి అనుకుంటే దే ఓన్ కన్సీవ్ దట్స్ అ న్యాచురల్ ఫినామినా లైక్ వాట్ ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ ఇన్ సో మెనీ పేషెంట్స్ ఫిఫ్త్ టాపిక్ మ్యామ్ దీనివల్ల ఏంటంటే చాలామంది కన్సీవ్ అవ్వడం కోసం కానివ్వచ్చు లేదు అంటే కన్సీవ్ అవ్వకుండా ఉండడం కానివ్వచ్చు ఓవర్ బ్లీడ్ గురించి కానివ్వచ్చు లేదంటే పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ వల్ల సైకిలింగ్ కోసం కానివ్వచ్చు ఎక్కువ మెడిసిన్స్ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు చాలామంది ఏది వచ్చినా కూడా అయ్యో ఓవర్ బ్లీడింగ్ అయిపోతుంది స్టమక్ పెయిన్ అయిపోతుందని దానికి మెడిసిన్ యూస్ చేస్తారు అయ్యో ఇన్ టైంలో రావట్లేదని చెప్పి మళ్ళీ ట్వంటీ వన్ డేస్ సర్కిల్ ట్యాబ్లెట్స్ ఒకటి యూస్ చేస్తుంటారు అండ్ అలానే పీరియడ్స్ అనేవి టూ మంత్స్కి త్రీ మంత్స్కి వస్తున్నాయని చెప్పి దాని ట్యాబ్లెట్స్ యూస్ చేస్తుంటారు అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ కోసం ట్యాబ్లెట్స్ యూస్ చేస్తుంటారు అంటే ఈ ట్యాబ్లెట్స్ మెడిసిన్ యూస్ చేయడం వల్ల హెల్త్కి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఉంటుంది మల్టీ విటమిన్ కూడా మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సేఫ్ కాదు ఓకేనా సో ఈ ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి ఏంటంటే ఫర్ నాట్ మోర్ దెన్ సిక్స్ మంత్స్ అన్నది మనం వాడకుండా చూసుకోవాలన్నమాట యూఆర్ యూ షుడ్ ఓన్లీ టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద ట్యాబ్లెట్స్ ఈ విషయంలో అదే హార్ట్ విషయంలో అదంతా నేను హెల్ప్ అని మాట్లాడాను జస్ట్ బికాస్ దిస్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ యూ షుడ్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద హార్మోన్స్ బట్ ఎక్కువ శాతం మనమే వర్కప్ చేస్తూ ఉండాలి మన బాడీ ఎక్సర్సైజ్
సో అండ్ అంటే పెద్దవాళ్ళ వరకు లేడీస్ వరకు అయిపోయింది ఇంకా బేబీస్ వస్తాయి ఎంతో మంది బేబీస్కి ఆపరేషన్స్ చేస్తూ చాలా చక్కగా వరల్డ్లోకి తీసుకొస్తుంటారు మీరు మేము చూస్తూ ఉంటాం అవన్నీ కూడా చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంటుంది బేబీస్ గురించి ఒక స్మాల్ కొన్ని డౌట్స్ మ్యామ్ అంటే లైక్ అప్పుడే పుట్టే పిల్లలు చాలా హెల్తీగా కొంతమంది పుడతారు కొంతమంది పాపం చాలా వెయిట్లెస్ అంటే చాలా తక్కువ వెయిట్తో పుడుతూ ఉంటారు అంటే వేరియేషన్స్ ఎందుకు అంటారు అంటే మదర్ ఫుడ్ తీసుకునే దాంట్లో ఉంటుందంటారా లేకపోతే అలా ఉండొచ్చు ఫస్ట్ ఏంటంటే మనము చూసుకుంటే కాన్స్టిట్యూషనలీ స్మాల్ ఇఫ్ మదర్ ఈజ్ స్మాల్ మదర్ చిన్నగా ఒక చిన్నపిల్లలాగా ఉంది అంటే వాళ్ళకి జెనెటిక్గానే అది స్మాల్ స్టేచర్ అనేది వాళ్ళకి జీన్స్లోనే ఉంది సో అలాంటి వాళ్ళకు కూడా చిన్నపిల్లలు పుట్టే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇది నార్మల్ ఫిజియోలాజికల్ పెథలాజికల్గా చూసుకుంటే ఐయూజిఆర్ అంటారు ఇంట్రా యూట్రైన్ గ్రోత్ రిటార్డేషన్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఉండాల్సిన గ్రోత్ కన్నా కూడా రెండు కానీ నాలుగు వారాలు కానీ అంత ఎక్కువ గ్రోత్ లాగ్ అన్నది ఉంటుంది అదేంటి అంటే మనకి కాజెస్ వచ్చి మదర్ మదర్ మాల్ న్యూట్రిషన్ అయి ఉండొచ్చు మదర్కి ఏమైనా అనీమియా ఉండొచ్చు మదర్కి ఏమైనా అన్కంట్రోల్ డయాబెటీస్ ఉండొచ్చు మదర్కి బీపీ ఉండొచ్చు ఇవన్నీ ప్రెగ్నెన్సీలో మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో దానివల్ల బిడ్డకి రక్త సరఫరా అన్నది సరిగ్గా జరగకుండా బిడ్డ సైజ్ అన్నది తగ్గుతుంది అంతేకాకుండా మాయ అంటే ప్లెసెంట ప్లెసెంటాలో కనుక క్యాల్సిఫికేషన్స్ క్యాల్షియం డిపాజిట్స్ కనుక ఎక్కువ ఉండి దాని మెచ్యూరిటీ కనుక కొంచెం ఎర్లీగా వస్తే సో దానివల్ల అంతేకాకుండా కొన్నిసార్లు ప్లెసెంటా ప్రీవియా అంటారు అబ్రప్షో ప్లెసెంటా అంటారు ఈ టూ కండిషన్స్ కనుక ఉండి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్ అయితే కనుక ప్రెగ్నెన్సీలో అలాంటి వాళ్ళకి కూడా బ్లడ్ అదంతా తగ్గి బేబీకి రక్త సరఫరా ఆక్సిజన్ అవన్నీ తగ్గి కూడా బేబీకి అంత గ్రోత్ అన్నది ఉండదు అనమాట సో ఇట్లాంటి కారణాల వల్ల కూడా మనకి కొంచెం అన్హెల్దీగా స్మాల్ ఫర్ గెస్టేషనల్ ఏజ్ బేబీస్ అంతేకాకుండా టార్చ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటారు టాక్సోప్లాస్మా రుబెల్లా సైటోమెగెలో వైరస్ హర్పీస్ వైరస్ ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉండడం వల్ల కూడా మనకి స్మాల్ ఫర్ గెస్టేషనల్ ఏజ్ బేబీస్ అనేది పుట్టడం జరుగుతుంది సో ఇవి దీస్ ఆర్ ద పెథలాజికల్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ మనము ఇన్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ కనుక రూల్ అవుట్ చేసుకొని దానికి కరెక్ట్గా మనము వీక్లీ డాప్లర్స్ కానీ బై వీక్లీ డాప్లర్స్ కానీ దానికి చేసుకుంటూ బేబీకి బ్లడ్ సప్లై బాగుందా లేదా ఎప్పుడన్నా డిస్ట్రెస్లో ఉంటే టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీని మనం కరెక్ట్గా చేసుకుంటే కనుక అది ఈవెన్ ఆఫ్టర్ డెలివరీ ఆల్సో దానికి ఎన్ఐసియూలో కూడా దానికి మంచి గ్రోత్ ఉండే ఛాన్స్ ఈరోజు మనకి న్యూనెటాలజీ టెక్నాలజీ అయితే చాలా బాగా వచ్చేసింది సో ఈవెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ బేబీని కూడా చక్కగా వన్ అండ్ హాఫ్ టూ కిలోస్ వరకు మన నిక్కు సపోర్ట్తో మనం తీసుకురాగలుగుతున్నాం సో మెడికల్ థింగ్స్ ఆర్ గెటింగ్ అప్గ్రేడెడ్ సో ఎనీథింగ్ ఈస్ పాజిబుల్ యా